स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विटामिन के इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट विटामिन ए डी एंड ई नाउ गोइंग फॉर फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ विटामिन के हाउ विटामिन के वाज डिस्कवर्ड सो विटामिन के वाज डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द कॉज ऑफ फर्स्ट ब्रीडिंग डिसऑर्डर दैट इज हेमरेज द सेकेंड वन वॉज disease of some cattles okay and the third one was chickens this experiment on chickens who was fed on fat free diet if the chickens were fed on fat free diet then vitamin k absorption is decreased because become vitamin k is a fat soluble vitamin okay so they are fed on fat free vitamin fat free diet so vitamin k was deficient okay and the cattle cattle was given dicumerol okay dicumerol which is a vitamin k antagonist okay and so there is deficiency of vitamin k in these cattle and the bleeding disorder the they were given warfarin okay which will inhibit the carboxylation of some factors chlorine factor it is 2 7 9 and 10 so uh, bleeding was continue and uh, clotting was not at the proper time due to the warfarin okay and if these three all given vitamin k from external okay vitamin k k is given externally then all the three comes to normal so this investigation lead to the discovery of vitamin k now coming to the chemical the vitamin k has three group of compounds three group of compounds have biological activity like vitamin k the first one is your phylloquinone okay phylloquinone and the second one is your menaquinone and the third one is your menadione now phylloquinone so this phylloquinone is the normal dietary source found in green vegetables the menaquinone synthesized by intestinal bacteria okay and your menadione and menadiol acetate synthetic compound they are the synthetic compounds now coming for the functions of vitamin k so vitamin k main function is acting as coenzyme for carboxylation of coenzyme for carboxylation of uh, glutamate residues okay in clotting factors 2 7 9 and 10 clotting factor 2 7 9 and 10 now going for the mechanism how carboxylation is occurring so this is your vitamin k reduced vitamin k that is hydroquinone because hydrogen is added so it is reduced form so reduced vitamin k that is hydroquinone is oxidized to its epoxide form that is vitamin k epoxide form okay this is your vitamin k hydroquinone form this is vitamin k epoxide form and during this oxidation your glutamate residues of those clotting factor 2 7 and 9 10 is carboxylated at its gamma position and from gamma carboxy glutamate residues okay and the enzyme here is known as vitamin k epoxidase now this vitamin k epoxide again converted into vitamin k quinone and this vitamin k quinone is again reduced into vitamin k hydroquinone by enzyme reductase clear so vitamin k is the cofactor for the carboxylation of glutamic residues here carboxylation of glutamic residues okay initially vitamin k hydroquinone is oxidized to your epoxide vitamin k hydroquinone is oxidized to vitamin epoxide which activates a glutamate residues in the protein substrate to a carbon ion which reacts non enzymatically with carbon dioxide to form gamma carboxy glutamate okay clear so this is the mechanism of the carboxylation of the glutamate residues now one more thing that in the presence of warfarin if there is presence of warfarin vitamin k epoxide cannot be reduced 
ओके विटामिन के इपोक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस सो वारफेरिन इज इंटरफेरिंग एट दिस स्टेप क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिन फैक्टर्स नाउ विटामिन के सेकेंड पर्सन विटामिन के इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन सिंथेसिस ऑफ बोन एंड अदर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स हाउ लेट्स डिस्कस दैट सो ए नंबर ऑफ अदर प्रोटीन्स अंडर गो द सेम विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट टू कार्बोक्सी ग्लूटामेट इंक्लूडिंग योर ऑस्टियो कैल्सिन एंड मैट्रिक्स ग्ला प्रोटीन इन द बोन ओके दिस टू ऑल्सो गो कार्बोक्सिलेशन इन द सेम वे एज क्लोटिन फैक्टर्स इज गोइंग ओके एलॉन्ग विथ दिस वन मोर दैट इज नेफ्रो कैल सीन विच इज प्रेजेंट इन योर किडनी ओके क्लियर एंड एलॉन्ग विथ इट वन मोर इज देयर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ हेरेस्ट स्पेसिफिक जीन दैट इज गैस सिक्स विच इज इन्वॉल्व इन बोथ द रेगुलेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन एंड डेवलपमेंट इन द नर्वस सिस्टम ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल ऑफ दिस गामा कार्बोक्सिलेट कंटेनिंग प्रोटीन्स बाइंड कैल्शियम विच कॉज द कॉन्फॉर्मेशनल चेन सो दैट दे इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिस एंड द रिलीज इन टू द सर्कुलेशन ऑफ ओस्टियो कैल्सिन प्रोवाइड्स एन इंडेक्स ऑफ डी विटामिन डी एसेटस क्लियर सो दीज आर दीज आर ऑल्सो कार्बोक्सिलेटेड टू इन इट्स एक्टिव फॉर्म मीन्स दे कन्वर्टेड इन टू इट्स एक्टिव फॉर्म बाई कार्बोक्सिलेशन एट इज गामा पोजिशन ऑफ ग्लूटामेट क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ विटामिन के एलॉन्ग विथ इट डेली रिक्वायरमेंट फॉर विटामिन के इज फिफ्टी टू हंड्रेड माइक्रो ग्राम पर डे ओके सोर्स ऑफ द विटामिन के इज ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स ठीक है सो दीज आर द मेन पॉइंट्स अबाउट योर विटामिन के सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड